24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава Україні! Привіт! Мене звуть Ярослав Лудигін. Я кінорежисер, продюсер, сценарист, радіоведучий. Мені 35 років, в мене є жінка і син йому рік і три місяці. Я десь протягом декілька тижнів до початку війни кожного дня моніторив усі можливі медіа, просто без перерви, якісь аналітичні довідки про те, наскільки вирогідне вторгнення Росії в Україну. І напередодні ввечері я почав отримувати якісь сигнали з різних джерел і від різних знайомих, які мають відношення до уряду або війська, що щось може відбутися вночі. І тоді я ще раз нагримав на свою жінку, що вона так і не зібрала валізку тривожну для сина і для себе, змусив її це робити ввечері. І так само подзвонив її сестрі, яка живе на Голосієво, і наказав їй приїхати до нас з таким же, з таким же чемоданчиком. Вона дуже не хотіла. Але я напередодні був якраз на Голосієво в час пік. Я туди їхав, або звідти їхав декілька годин, і я просто їй сказав, що ти уявляєш собі, як довго ти будеш їхати з Голосієво, в випадку, якщо щось почнеться в центр, ми живемо е, на Рейтерській. І е, я дізнався, де знаходяться мої друзі-сусіди. Вони були в барі Малевич. І я зайшов туди, і там було дуже багато людей. Е, це була моя, ну не те, що вечірка остання в Києві, але ну, щось схоже на неї. І ми ще, ще раз один з одним скоординувалися, і моя подруга Ксюша, яка живе поруч, з якою я дружу з 14 років зі школи, я їй теж дав інструкції, що робити, якщо щось почнеться. Прийшов, прийшов додому, ми зібрались, зібрали, зібрали свої сумки і полягали спати всі разом. І вранці, десь в п'ятій годині, я прокинувся від е, якраз дзвінка Ксюше, яка е, сказала, це почалося. І відкрий новини. І вже чутно були якісь е, звуки вибухів віддалені. І е, я відкрив новини. Все стало зрозуміло. Ми швидко десь за пів години, хвилин сорок всі зібралися, всі зібралися, сіли в машину. В мене така трьохдверна машина, тому ми всі запихалися туди в неї і поїхали спочатку містом, вже починалися пробки, починалися сирени. І, але нам пощастило швид, швидко виїхати, ми дуже довго не стояли, ми виїхали спочатку в, на наш хутір під е, Києвом. Але хутір, е, хоч і автономне таке місце для життя, де можна дуже багато часу провести без е, світла і їжі, 
У нас там молоко є і всякі дари лісів. От, але то було місце, де я не міг залишити своїх дівчат і сина, бо я боявся, що можуть якісь диверсійні групи заскочити в цей район, або якісь просто мародери прийти. І я почав думати, як вивезти, вивезти своїх на Західну Україну, що потім через пару днів і вдалося зробити. Але всі ці дні це, звичайно, постійне намагання встановити, відновити контроль за своїм життям через ем, перегляд, прослуховування новин. Це нічне вартування е, замість нормального сну. Це постійні зідзвони з рідними. А так вийшло, що батьки моєї жінки в новій Каховці, яку дуже швидко захопили без жодного пострілу. А мої батьки в Харкові які почали дуже серйозно обстрілювати. Ну і, звичайно, оці всі якти, якти, якти людям, які всім нам дорогі. Було дуже страшно, всім було дуже страшно, от, але наскільки на мені було багато дівчат і дітей намагався чимось постійно їх займати, то подивитися, подивитися курси медичної допомоги то щось відслідкувати, то прибрати, то ще щось. Просто для того, щоб uh, keep them busy. Ну і доводилося тримати себе під, під контролем теж. Так пройшли дні. Перші. Так почалася війна. Яка рано чи пізно мала статися? І ось вона відбувається.